ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு என்னோட நெய்பர்ஸ் கூட எல்லாம் சேர்ந்து எப்படி ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வாங்க முதல்ல பூக்கோலம் வந்து காலையில் போட்டுட்ருக்கோம் விஜயலட்சுமி ஆண்டே வந்து ஃபஸ்ட்டு அவுட்டர் லைன் வந்து போட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த கோலம் போட்டுட்ருக்காங்க ஏழு புள்ளி வச்சுட்டு நாலு புள்ளி வரைக்கும் ஊடு புள்ளி பூக்கோலம் வந்து எப்படி போடணும்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி நான் பூக்கோலம் போடுறது ஓணம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய்பர்ஸ் நிறைய பேர் மலையாளிஸ் இருக்கிறனால நான் போய் நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ கோலம் போட்டுகிட்டு இருக்கிறது ஜெயலட்சுமி ஆண்டு வீட்டில் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அவங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயங்கள் ஏன் ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் என்ன ரீசன் இருக்குது அதெல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க அதுவுமே நான் இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட்டில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பத்து வகையான பூ வச்சு போடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா கிடைக்கிற பூ வச்சு இந்த கோலம் வந்து போடலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கலர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்டா இருக்கிற மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா நல்லா பிரைட்டா இருக்கும் கோலமே கோலம் போட்டு முடிச்சுட்டு ஃபைனலா சின்ன சின்ன விளக்குகளை சுற்றி வச்சோம்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நடுவில் குத்து விளக்கு வைக்கலாம் இது வந்து பூக்கோலம் அத்தப்பூ கோலம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மகாபலி ராஜாவை வரவேற்கிறதுக்காக தான் இந்த கோலம் வந்து ஓணம் அணிக்கு எல்லாரும் போட்டுரும் இந்த கோலம் போட்டு முடிச்சாச்சு ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இந்த கோலம் பார்த்துட்டு பக்கத்து வீட்டு பாப்பா பாருங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு அதை வந்து சாமி மாதிரி நினச்சிட்டு அழகா சாமி ப்ரே பண்றது ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க அப்புறம் திருநீர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கோலத்தை சுத்தி 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 வந்துட்டே இருந்தாங்க கோலத்தை பார்த்துட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப நேரமா அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னு பாருங்க அப்படியே நேரா சாமி ரூம்க்கு போயிட்டு திருநீர் வேணும் அப்படின்னு கேட்டு அதை நெத்தியில வச்சுட்டு அழகா அங்கேயே போய் கியூட்டா ப்ரே பண்றாங்க பாருங்க இப்போ உன்னியப்பம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஒரு ஒரு உருண்ட அளவு இந்த வெள்ளத்தை வந்து நல்லா அந்த மாதிரி பாகு மாதிரி கரைச்சிக்கலாம் இதுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு டம்ளர் அளவு பச்சரிசியை நல்லா ஒரு மூணு மணி நேரம் நம்ம வந்து ஊற வச்சுக்கணும் அதை அரைக்கிறப்ப அது கூடவே கொஞ்சம் தேங்காய் ஏலக்காய் சுக்கு இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் வந்து அரைச்சிக்கலாம் சுக்கு பொடி ஏலக்காய் பொடி இது எல்லாமே போட்டு அரைச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பேஸில் இந்த மாதிரி பாகு நம்ம செஞ்சுருக்கோம்ல அதை ஊற்றி நல்லா கலந்துட்டு அதுலேயே கூட நீங்கள் சுக்கு பொடி ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் உள்ள நீங்கள் அரைக்கிறப்ப கூட சேர்த்துக்கலாம் அதை நல்லா சேர்த்துட்டு நெய்ல தேங்காவை போட்டு வறுத்து குட்டி குட்டி பீசஸாக அதையும் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி பணியாரக்கல்ல சுட்டு எடுத்தோம்னா உன்னியப்பம் ஸோ அது வந்து சுட்டை எடுத்துட்டாங்க அது நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உன்னியப்பம் வந்து இங்கே ரெடியாக இருக்கு இந்த பச்சரிசி எல்லாம் போட்டு செஞ்ச உன்னியப்பம் இப்போ சிம்பிளான ஒரு அப்பம் இன்ஸ்டன்ட் அப்பம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ரெசிபி ஜெயலட்சுமி ஆண்டு வந்து செஞ்சு காமிச்சிட்ருக்காங்க இப்போ அந்த வெள்ளை பாகில் அந்த வெள்ளைப்பாக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவு வந்து இதில் வந்து அப்படி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவு வாழைப்பழம் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நிறைய வாழைப்பழம் சேர்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லாம் வச்சு சாப்பிட முடியாது உடனே காலி பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஓரளவு வாழைப்பழம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த மிக்சருக்கு இந்த ஒரு குட்டி வாழைப்பழம் போதும் நல்லா பழுத்ததாக இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாழைப்பழத்தை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுப்போ இப்போ ஏலக்காய் தூள் சுக்குத்தூள் ரெண்டையும் சேர்த்துடணும் சுக்குத்தூள் சேர்க்கறதுக்கு ரீசன் ஒன்று ஃப்ளேவர் இன்னொன்று நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகும் பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் கிருஷ்ணர் பாருங்கள் இவ்வளோ லட்சணமாக இருக்காருன்னு இங்கே ஃபுல்லாகவே நெய்யில் கூட சுட்டெடுக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் எண்ணெய் அந்த மாதிரி கூட சுட்டெடுக்கலாம் இப்போ அந்த மாவை ஒவ்வொரு குழியாக ஊற்றி சுற்றுடலாம் ஒரு பக்கம் நல்லா கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு இன்னொரு பக்கமும் நல்ல இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக குக் பண்ணிக்கணும் இந்த கோதுமை மாவு அப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இவ்வளோ இன்ஸ்டன்ட்டாக குவிக்காக செஞ்சிடலாம் இப்போ குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூல் விட்டு வரப்ப ஒரு ஸ்நாக் டக்குன்னு செய்யணும்னா இது செஞ்சிடலாம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட வெள்ளம் சேர்க்கறனால சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இது நீங்கள் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்லாம் இதை எடுத்து அப்படியே ஒரு வடிதட்டில் போட்டிங்கன்னா அந்த நிறைய இருக்கிற எண்ணெய் நெய் வந்து அப்படியே
ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஹாப்பி ஓனம் ஓணம் சத்தியாக்கு என்னென்ன ரெசிபீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பருப்பு பாயாசம் வெள்ளம் போட்டது இது வந்து இஞ்சி புளி கருணைக்கிழங்கு கடலைப்பருப்பு வெள்ளம்லாம் போட்டு செய்கிற கூட்டுக்கறி பூசணிக்காலை செய்கிற எரிசேரி காராமணி சேர்த்து செய்கிற ஒரு பொரியல் மாதிரி தோரன் அவியல் இது வந்து தேங்காய்லாம் அரைச்சி செய்கிற சத்தியா சாம்பார் நிறைய காய்கறி போட்டு செய்வாங்க அப்புறம் பழம் நேந்திர பழத்தில் கொஞ்சம் தண்ணியும் வெள்ளமும் போட்டு வேக வச்சு அது ஒரு டிஷ் இந்த நேந்திர பழத்தில் வெள்ளம் போட்டு வேக வச்சது ரொம்ப யம்மியாக இருந்தது நம்ம கேரளாலாம் போனோம் அப்படின்னா அங்கே பிங்க் கலரில் ஒரு தண்ணி குடிப்பாங்க ஒன்று சீரக தண்ணி இல்லை சுக்கு தண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த பிங்க் தண்ணி கொடுப்பாங்க இது என்னென்னா சொல்கிறேன் இதுதான் வந்து கருங்காலி பொடி இது கருங்காலி இந்த வேர்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணது இந்த பொடியை வந்து நம்ம தண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு இறக்குறதுக்கு முன்னால் ஒரு பிஞ்ச் அளவு நம்ம சேர்க்கணும் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு செரிமானத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இன்னைக்கு வந்து ஆன்டி நமக்கு ஓணம் பத்தி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் சொல்ல போறாங்க ஏன் ஓணம் செலிப்ரேட் பண்றோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த கலர் ட்ரெஸ்ங்கிறது கேரளாவுடைய ஒரு ஆத்தன்டிக் ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து இந்த கலர்ல சாரியோ ஹாஃப் சாரியோ அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒன்றரை முண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி தான் கட்டிட்டு இருப்பாங்க லேடிஸ் எல்லாமே சரி இப்ப இன்னைக்கு வந்து இது ஓணம் பண்டிகை இல்லையா அந்த ஓணம் பண்டிகையுடைய சிறப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மலையாள மாதங்களை வந்து பன்னிரெண்டு மாதங்கள்ல சிங்க மாதம் அப்படின்னு ஒரு மா மாதம் இருக்கு அந்த சிங்க மாதத்துடைய இருபத்தி ரெண்டாவது நாள் வந்து திருவோண நட்சத்திரம் வரும் அந்த திருவோண நட்சத்திரம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஓணம் பண்டிகையா வருது அந்த ஓணத்துக்கு ஒரு பத்து நாள் முன்னால ஹஸ்த நட்சத்திரம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அத்தம் அப்படின்னு மலையாளத்துல சொல்லுவோம் அந்த அத்த நட்சத்திரம் தொடங்கி பத்து நாள் வரைக்கும் இந்த செலிப்ரேஷன் நடக்கும் அத்தம் பத்தின பொன்னோணம் புத்தடி பெய்தொரு கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஹஸ்த நட்சத்திரத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு பத்து நாள் வரைக்கும் வாசல்ல வந்து பூக்களம் சொல்லுவோம் பூனால நிறைய டெக்கரேட் பண்ணிட்டே வருவோம் அந்த பூக்களத்திலயும் எப்படி இப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா எடுத்த உடனே அப்படியே ஒரு கோலத்தை போட்டு பூ அள்ளி கொட்ட மாட்டோம் முதல் நாளைக்கு ஹஸ்த தண்ணிக்கு ஒரு கோலம் போட்டோம் அதுல மஞ்ச கலர் பூ மட்டும்தான் வைப்போம் அது எப்படி ஒரே ஒரு வரி பூ மட்டும்தான் வைப்போம் வரின்னு சொன்னா ஒரு ரவுண்டு ஒரு வட்டம் ஒரு வட்டம் பூ மட்டும் மஞ்ச கலர்ல வைப்போம் அதுதான் முதல் நாளைக்கு அடுத்தடுத்த நாளைக்கு ஒவ்வொரு வட்டமா பெருசு பண்ணிட்டே வந்து பத்தாவது நாள் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய பூக்களம்னு சொல்லுவோம் அதாவது பூ கோலம்னு நீங்க சொல்வீங்க அத்த கோலம் அத்த பூ கோலம் அத்த பூ அத்தப்பூ அத்தப்பூங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டே அன்னைக்கு நாங்க வைக்கிற பூ அந்த மஞ்ச கலர் பூ கொண்டு வந்து வைப்போம் ஹஸ்த நட்சத்திர தண்ணிக்கு அந்த பூ பேரு அத்தப்பூ அத்தப்பூ அது மாதிரி பத்தாவது நாள் முடியும் போது ரொம்ப பெரிய பூக்களம் ஒண்ணு பண்ணி அந்த பூக்களத்துல டெக்கரேட் பண்ணுவோம் அதுல எல்லா விதமான பூவையும் வச்சு நமக்கு என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் ஐடியா இருக்கோ அந்த மாதிரி கோலம் போட்டு அந்த கோலத்துல டெக்கரேஷன் பண்ணுவோம் கோலத்தோட நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருக்காரப்பன் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு களிமண்ல செஞ்ச ஒரு கோன் மாதிரி பிரமிட் ஷேப்ல ரெண்டு இருக்கும் களிமண்ணால பண்ணப்பட்டு இருக்கும் இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஓணத்தப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருக்காக்கரப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மகாபலி மகாபலிங்கிறது யாரு ஒரு ராஜா கேரளத்தை ஆண்டு இருந்த ராஜா அந்த ராஜாவோட காலத்துல ரொம்ப சுபிட்சமான ஒரு வாழ்க்கைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பஞ்சம் கிடையாது தண்ணி பஞ்சம் கிடையாது சாப்பாட்டு பஞ்சம் கிடையாது திருட்டு கிடையாது வீடுகளுக்கு ஜன்னல் கதையாது கதவு கிடையாது ஏன்னா திருட்டு கிடையாது ரொம்ப தானம் பண்ணுவாரு தர்மம் பண்ணுவாரு ரொம்ப தர்மவான் அப்படி ஒரு ராஜா எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ராஜாவுடைய காலகட்டத்துல அவருடைய உண்மை சத்தியம் நேர்மை எல்லாம் பார்த்த உடனே கடவுள்களுக்கே ஒரு பயம் வந்திருக்கோம் என்னடா நமக்கு ஈக்குவலா ஒருத்தன் இருக்கானே நமக்கு போட்டியா வந்துருவானோ அப்படின்னு பயந்துட்டு இந்த ராஜாவை கொஞ்சம் தட்டி வைக்கணும் அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சாங்க உடனே என்ன பண்ணாங்க மகாவிஷ்ணு கிட்ட போய் வேண்டவும் விஷ்ணு என்ன பண்ணிட்டாரு சரி நான் இதுக்கு ஒரு வழி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாமன அவதாரம் எடுத்தாரு அந்த வாமன அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால அவர் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைய ஒரு குட்டி குழந்தைய இந்த ராஜாவை தேடி வருவாரு இந்த ராஜா டெய்லி காத்தால வந்து எல்லாருக்கும் தானம் கொடுப்பாரு அந்த தானம் கொடுக்கும் பொழுது அவர் என்ன கமிட் பண்றாரோ அதை மீறி எதுவுமே போக மாட்டாரு இதை தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நிச்சயமா அந்த தானமா உங்களுக்கு கொடுத்தே தீர்வாரு அதே ம
சரி நீ கேடு நான் தரேன் பாரு எனக்கு ரொம்ப வேண்டாம் எனக்கு மூணு அடி மண் தரீங்களா அப்படின்னு கேட்போம் சரி நான் தரேன் அப்படின்னு அவர் ஒத்துப்பாரு அப்ப அவருடைய சபையில சுக்கராச்சாரியா இருப்பாரு எல்லா ராஜாவுக்கு ஒரு மினிஸ்டர் இருப்பாங்க இல்லையா இடுப்பாரே இல்லா ஏமரா மன்னன் கெடுப்பாரு ஏதானும் கெடும் இந்த மினிஸ்டரா இருக்கவர் தான் ராஜாக்கு நல்லது கெட்டது எல்லாமே எடுத்து சொல்லி கொடுத்து அவங்களை வந்து நல்வழிப்படுத்துறவங்க சுக்கராச்சாரியாருக்கு வந்து ஞான திருஷ்டியில தெரியும் வந்திருக்கிறது விஷ்ணு ஏதோ இங்க கலைவர நடக்க போறது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க இதை கொடுக்காதீங்க வேண்டாம் இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொன்ன உடனே ராஜா சொல்லுவாரு இங்க நான் ஒரு தடவை கொடுத்த சத்தியத்தை நான் மீற மாட்டேன் அந்த சத்தி இப்படி நான் என்ன நடந்தாலும் நான் நடந்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த குழந்தைய கிட்ட கூப்பிட்டு வாப்பா அவனுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டதும் அதை என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு மூணு அடி மண் கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்கும் சரி அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு உனக்கு எங்க வேணுமோ மண்ணு நீ கேளு நான் தரேன் அப்படின்னு இவர் சொல்லுவாரு இப்பெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு பெருசா எல்லாத்தையும் பிடிச்சிக்க முடியுமோ இந்த பிளாட்டும் கிடைக்குமா அந்த பிளாட்டும் கிடைக்குமா எது பிளாட் கிடைக்குமா பக்கத்து பிளாட் கிடைக்குமா எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வரும் இல்லையா அந்த குழந்தை வெறும் மூணு அடி மண்ணு தானே கேட்டது சரின்னு சரி அவர் ஒத்துக்கிறாரு உடனே இந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் பெரிய விஸ்வரூபமா எடுத்து ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்கும் அவ்வளவு பெரிய உருவமா ஒரு பெரிய அவதாரம் எடுக்கும் பார்த்தா அது வந்து மகாவிஷ்ணு அந்த அவதாரம் எடுத்த உடனே இப்ப எனக்கு முதல் அடியா நான் வந்து இந்த பூலோகத்தை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு முதல் காலடியை பூமி மேல வைக்கும் வச்சதும் முதல் காலடி சரியா போச்சு இன்னும் ரெண்டு அடி மண்ணு பாக்கி இருக்கு ரெண்டாவது அடியா எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆகாசத்துல ஒரு கால் வைக்கும் வைக்கும் போது ஆகாசத்தோட ரெண்டாவது அடி முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து மகாபலியை பார்த்து கேட்கும் நான் இந்த மூணாவது அடியை எங்க வைக்கட்டும் அப்படின்னு கேட்கும் உடனே அந்த மகாபலி மகாராஜா சொல்வாரு என்னுடைய தலையை புரிஞ்சுக்கிறேன் என் தலைமையில உங்க காலு வைங்க அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய சிரசு மேல அந்த விஷ்ணுடைய காலை பதிக்க சொல்வாரு அதனால அந்த பூமி கடையில அவர் வந்து மண்ணு கடையில அப்படியே இது போய் போயிடுறாரு உள்ளுக்குள்ள போயிடுறாரு கால் வச்ச உடனே மண்ணோட மண்ணை அமைங்கி போயிடுறாரு இப்படி மூணு அடிய வாங்கி மகாபலி வந்து ஆட்கொண்டார் மகாவிஷ்ணு அப்புறம் மகாபலி வந்து கேட்பாரு உங்களுடைய அந்த உருவத்தை வந்து நான் பார்க்கணும் எனக்கு வந்து நீங்க அந்தனர் உருவத்தை மாத்தி உங்களுடைய உண்மையான உருவத்தை காட்டுங்கன்னு சொல்லும் போது மகாவிஷ்ணு தன்னுடைய உருவத்தை காமிச்சு உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்பாரு வரம் கேட்கும் போது இவர் என்ன சொல்வார் மகாபலி ஒவ்வொரு வருஷ வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நான் கேரளாவை விசிட் பண்ணணும் விசிட் பண்ணி என் மக்களோட மக்களா நான் இருக்கணும் அந்த ஒரே ஒரு வரம் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு மட்டும்தான் கேட்பாரு அந்த அளவுக்கு அந்த மக்களை அவர் நேசிச்சாரு அந்த நாட்டை அவர் நேசிச்சாரு சோ வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அந்த மகாபலி இந்த பூலோகத்துக்கு வந்து கேரளாவுக்கு வர அந்த நாளை தான் வந்து ஓணம் பண்டிகையா கொண்டாடுறாங்க அந்த நடுவில் வைக்கிறோமே அந்த களிமண்ல செஞ்சு வைக்கிறோமே அந்த உருவம் வந்து மகாபலியுடைய உருவம் மண்ணனால செய்யப்பட்ட உருவம் சரி இப்ப ஓணம் பண்டிகைன்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து என்ன சாப்பாடு இல்லமே அதுல குறை வச்சா எப்படி ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இல்ல இருபத்தைந்து வெரைட்டி ஐட்டம் செஞ்சுதான் நாங்க ஓணம் வந்து கொண்டாடுவோம் அதுதான் ஓணம் சத்தியா அப்படின்னு சொல்றீங்களா ஆமா அதுக்குதான் ஓணம் சத்தியான்னு பேரு ஆனா இந்த காலத்துல இருபத்தஞ்சு வெரைட்டி செய்ய முடியுமா செய்ய டைம் இருக்குமா செய்ய சக்தி இருக்குமா முதல் விஷயம் செஞ்சா சாப்பிட வயிற்றுல இடம் இருக்குமா ஜீரணமாகுமா அது அடுத்த விஷயம் ஆனால் இந்த இருபத்தஞ்சு வெரைட்டி செய்வோம் கேரளா பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னு சொன்னா தினம் தேங்காய் போட்டு தான் சமைக்கிறோம் தினம் தேங்காய் எண்ணெய்ல தான் சமைக்கிறோம் ஆனாலும் எங்க எல்லாருக்குமே அந்த சீக்கிரமா சேர்ந்தம் ஆயிடும் ஏன்னு தெரியுமா எங்க சாப்பாட்டுல வந்து டெய்லி நீங்க எந்த ஹோட்டலுக்கு இன்னைக்கு போய் பார்த்தாலும் கேரளால உங்களுக்கு ஜீரக தண்ணி இல்லைன்னா கருங்காலி தண்ணி கொடுப்பாங்க பிங்க் கலர்ல இருக்குமே அதுதான் கருங்காலி தண்ணியா எதை சாப்பிட்டாலும் சுக்கு கடப்பாரி முடிங்கிட்டு சுக்கு கஷாயம் சாப்பிட்றதுன்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அதாவது இரும்பு கடப்பாரி ஒருத்தர் சாப்பிட்டுட்டு சுக்கு கஷாயம் குடிச்சா அது ஜீரணம் ஆயிடுமா ஓ அது மாதிரி நாங்க வந்து இந்த ரெண்டே விஷயத்துல வந்து வயிற்று கரெக்டா சரிப்படுத்திப்போம் சோ அந்த இருபத்தி அஞ்சு வெரைட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போதே கற்பனையில நான் கூறுறது இல்லையா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதெல்லாம் சொல்றேன் ஆரம்பத்துல வந்து பழம் பஞ்சசாரி மீன்ஸ் சர்க்கரை அதுக்கப்புறமா வந்து பப்படம் அதுக்கப்புறமா சர்க்கரை டுப்பேரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நேந்திரங்காய வெள்ளப்பாக்கல போட்டு செய்யறது அதுக்கப்புறமா காய் வறுத்தது நேந்திரங்காய உப்புல போட்டு சீவி எடுத்து பண்ணினது அஞ்சு வெரைட்டி ஆயிடுதா பச்சடி அதுல ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கும் ஏழாயிடுதா பாயசத்துல ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கும் சக்க பிரதமன் அட பிரதமன் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஒன்பது ஆயிடுதா அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து
அவங்கவுங்களுக்கு என்னென்ன முடியுறதோ எல்லா வெரைட்டியும் செஞ்சு வைப்பாங்க ஓலன் காலம் தோரன் நெருசேரி புளிசேரி எல்லாமே இதுல வந்துடும் அத்தனை வெரைட்டியும் சேர்த்து வச்சு எல்லாமே காய்கறிகள்ல செய்யறது தான் இந்த காய்கறிகளால செஞ்ச விஷயங்கள் தான் இதை வச்சு இருபத்தஞ்சு வெரைட்டி ரெடி பண்ணி சாப்பிட உட்காருவாங்க அந்த ஓன சத்தியான்னு பாத்தீங்கனாலே ஒரு தலவாழை இலை போட்டு அந்த முனையில இருந்து இந்த முனை வரைக்கும் ஐட்டம்ஸ் அடுக்குவாங்க இருக்கும் நிறைஞ்சிருக்கும் பார்க்கும் போதே கண்ணும் நிறைஞ்சு போயிடும் வயிறு நிறைஞ்சு போயிடும் நல்லா சாப்பிடக்கூடியவங்க கொஞ்சம் வேஸ்டியோ பாவாடியோ லூஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்து சாப்பிடலாம் தப்பே கிடையாது எதுவும் எந்த கெடுதலும் பண்ணாது அந்த மாதிரியான உணவு வகைகள்லாம் எல்லாமே நல்லபடியா சாப்பிடலாம் ஓன சத்தியம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த அன்னைக்கு விசேஷமா என்னென்ன பண்ணுவாங்க அதுல சில களி எல்லாம் இருக்கு வள்ளம் களி வள்ளம் களினாக்கா போட் ரேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கும்மாட்டி களி கும்மாட்டி களினா ஃபேஸ் மறைச்சு ஒரு ஃபேன்சி ட்ரெஸ் மாதிரி போட்டுட்டு வந்து பண்றது அதுக்கப்புறமா வந்து ஓனப்பொலி ஓனப்பொலி அப்படின்னு சொன்னாக்கா தட்டுல பூவெல்லாம் ஏண்டிட்டு வந்து லேடிஸ் டான்ஸ் ஆடுவாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து கதகளி ஆட்டம் இருக்கும் அந்த கதகளி ஆட்டமும் ஓனத்துல ஆடுவாங்க பூக்களம் இருக்கும் அந்த பூக்களத்தை பண்ணுவாங்க இது மாதிரி பதவிதமான வேடிக்கைகள் பண்ணி ரொம்ப உற்சாகமா நண்பர்களையும் விருந்தினர்களையும் போய் பார்த்துட்டு அவங்களோட சேர்ந்து சாப்பிட்டு அவங்களோட எல்லாத்தையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு வீடு கொடுத்துக்கிறோம் இல்லையா பண்றதெல்லாம் அதே மாதிரி வீட்டுக்கு வீடு கொண்டு போய் கொடுத்து எல்லாரையும் பார்த்து விஷ் பண்ணி எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறைவான நாள் தான் இந்த ஓண பண்டிகை இதை வந்து ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டில் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடுறோமோ அது மாதிரி இது ஒரு ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஓண பண்டிகை இதோட நிறைவடைகிறது ஓணம் சத்தியை காத்துட்டு இருக்க வரீங்களா போலாம் எல்லாரும் நாங்க ரெடி வாங்க